அடுத்ததா பேச போறது யாரு அப்படின்னா கலெக்டர் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம நிறைய கற்பனை எல்லாம் பண்ணுவோம் உண்மையில பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது அவங்களுக்கே வந்து கலெக்டர்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்படி பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் அந்த வகையில ஒரு கலெக்டர்னா எப்படி இருக்கணும்னு அறம் படத்துல ரொம்ப அழகா நயன்தாராவா அப்படியே அச்சாசலா ஒரு கலெக்டரா எப்படி காமிச்சாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நிஜத்துல அவர் எப்படி ஒரு கலைஞரா மட்டும் இல்ல கள போராளியுமா ஒரு இரட்டை குதிரையில வெற்றிகரமா சவாரி செய்யக்கூடிய ஒருவர் தான் அர்த்தம் மிக்கதாக வாழக்கூடிய கலைஞர் இயக்குனர் கோபி நயனார் அவர்களை இங்கே அன்புடன் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல அஜின் பலகிட்ட நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த புத்தகத்தை நான் படிக்கல ஒரு பார்வையாளனா நான் வரேன் அப்படின்னு தான் நான் கேட்டுக்கிட்டேன் அதனால் புத்தகத்தை பற்றி என்னால் பேச முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த புத்தகத்தை படிக்கணுன்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு வந்து இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் நேருது ஏன்னா நான் ரொம்ப நேசிக்கின்ற என்றாலும் மதிக்கின்ற மிகப்பெரிய ஆளுமை நிறைந்தவர்களுக்கு மத்தியில் நான் உட்கார்ந்துருக்கிறதுன்றதே ஒரு முக்கியமான செய்தியாக கருதுகிறேன் அந்த ஆளுமைகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கூட்டம் வந்து இந்த புத்தக வெளியீடு வந்து அஜன் பாலாக்கு ஆனதாக இருந்தாலும் இந்த கூட்டம் நான் எங்கேருந்து தோங்குது அப்படின்னு நினச்சேன்னா தோழரும் கவிஞருமான குட்டிரவிதை அவங்க வந்து அந்த கருணாம கருணாமத சாகரத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லையா அங்கேருந்து அந்த கூட்டம் துவங்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு மூணாயிரம் வருடத்துக்கான ஒரு இசை மரபு சார்ந்த ஒரு தமிழிசைக்கான ஒரு மரபு சார்ந்த ஒரு ஒரு இனக்குழு இந்த தலைமுறையில் இசை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இசை என்பது இங்கே இல்லவே இல்லை இப்போ மியூசிக் இல்லவே நம்ம கிட்ட இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஆனால் அவங்க பண்ணுற அந்த ஒர்க்கு இப்போ எனக்கு வந்து அது சம்மந்தமாக நான் இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒர்க்கை தான் நான் யோசித்துன்னு இருக்கேன் என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்கு பண்ணுவாங்க அவங்க அதை அது எப்போ புத்தகமாக வரும் இல்லை அது எப்போ ஆவணமாக வரப்போகுது அது எப்போ நம்ம க கவனிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா வரலாறுகளை படிக்கிறதோ வரலாறுகளை பதிவு செய்கிறதோ நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு பழக்கம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வரலாறு ரொம்ப முக்கியமானது வரலாற்றை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலனா நம்ம நாடே நம்மளை வந்து சிறைப்படுத்திடும் இன்றைக்கி தான் நிலைமை நம்ம வரலாறுகளை பற்றி ரொம்ப கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் சமீபத்தில் ஒரு திரைப்பட கல்லூரியில் மாணவர்களிடம் பேசுகிறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டு இருந்தபோது நான் போய் அந்த மாணவர்களிடம் பேசுகிறதுக்கு போயிருந்தேன் போனபோது அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னாக்கா உலக திரைப்படங்களில் இருக்கிற இயக்குநர்களை பற்றி அந்த திரைக்கதை வடிவங்களை பற்றி எல்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் அப்படிலாம் எதுவும் பேசலை எங்கள் ஊரில் சந்தித்த மனிதர்கள் மரம் செடி இந்த மாதிரி நான் என்னென்னலாம் எங்கள் ஊரில் நான் பார்த்தனோ எனக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவங்கள் என் வயசில் ஏற்பட்டுச்சோ என் என்னுடைய மூதாதைகள் என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்களோ இது இந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட நான் வந்து பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் போனேன் ஆனால் மிகப்பெரிய தோல்வி தான் அங்கே உருவாச்சு ஏன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த தம்பிங்க இவன்னா அவன் எதுவுமே பேச மாட்டேன்றான் உலக திரைப்படத்தை பற்றி எதுவுமே பேச மாட்டேன்றான் ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து இவன் வந்து அவங்க ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் பேசிட்டு இருக்கிறான் இது இது இந்த தகவல் எனக்கு எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சளிப்பு அவங்க கிட்ட நான் கவனித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவங்க கிட்டே கேட்டேன் உங்கள் நூலகங்களை பற்றி எங்கள் கிட்டே நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூலகங்களில் என்னென்ன புத்தகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க நிறைய புத்தகங்கள் சொன்னாங்க ஆனால் வரலாற்று சம்மந்தமான புத்தகங்கள் அவங்க சொல்லவே இல்லை நான் அவங்க கிட்டே கேட்டேன் கோசம்பி பற்றி உங்ககிட்ட புத்தகங்கள் இருக்குதா இல்லை ஹெக்கர் தர்ஷன் பற்றி ஏதாவது புத்தகங்கள் வச்சுருக்கீங்களா கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள கேட்குற குடும்பம் தனி சொத்து அரசு யார் யாரும் படிச்சுங்க இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறேன் படிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்திய சினிமாவுக்கும் இந்திய வரலாறுக்கும் தொடர்பு இல்லையா உலக சினிமாவுக்கும் உலக வரலாறுகளை பற்றி தொடர்பு கிடையாதா ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வாசிக்கக்கூடாதா ஏன் இந்த புத்தகங்கள்லாம் உங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை இந்த உங்களுக்கு இந்த கல்வி நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்கலை அப்படின்னு நான் கேட்டேன் முதல்ல நீங்கள் அதை கொடுங்க முதல்ல வரலாற்றை படிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை தோங்கி வைங்க திரைப்படம் எடுக்கிறத பற்றி அவங்க சந்திக்கிட்டோம் நீங்கள் சினிமாவை சொல்லித்தராது யாருக்கும் சினிமாவை யாருக்கும் சொல்லித்தர முடியாது அப்படின்றது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் வந்து தொடர் கவிஞருமான குட்டிரவேதனுடைய அவங்களுடைய அந்த நினைவு எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்துச்சு அந்த நினைவும் இந்த புத்தகமும் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் நன்றி